9. Chấp đoạn diệt bài bác nhân quả Kinh văn Hiệu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, ư minh ngộ trung, đắc hư minh tánh, kỳ trung hốt nhiên, quy hướng vĩnh diệt, bát vô nhân quả, nhất hướng nhập không, không tâm hiện tiền, nãi trí tâm xanh, trưởng đoạn diệt giải, thử danh định tâm trầm một, thất ư chiếu ứng, ngộ tác vô cữu phi vi thánh chứng, việt dịch. Lại trong định ấy hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, trong chỗ tỏ ngộ, đạt được tánh hư minh, bỗng dưng trong ấy hành giả bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả cho mọi việc đều là không, tâm rỗng không hiện tiền, cho đến tăng trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn, nếu biết thì không sai lầm, không phải là chứng thánh. Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. Nếu rõ biết được thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Giảng, lại trong định ấy hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Lúc đó trong chỗ tỏ ngộ, khi ông tưởng như rõ ràng rồi, nhưng chưa chân thực giác ngộ, đạt được tánh hư minh. Trong chỗ minh ngộ ấy đạt được một loại ánh sáng suốt hư vọng mà không xác định được thực tại. Bỗng dưng trong ấy hành giả bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt bài bác nhân quả cho mọi việc đều là không. Trong ấy trong chỗ hư minh ấy bỗng dưng xảy ra một sự thay đổi. Đó là gì? Hành giả có khuynh hướng đoạn diệt bài bác nhân quả cho mọi pháp đều là không. Nó nói, khi chết người đó ra đi vĩnh viễn, do vậy nói về nhân quả là sai lầm. Chẳng có nhân quả, khi chết chẳng có gì tồn tại, nên làm sao mà có nhân quả, mọi pháp đều là không, tạo tội cũng là không, mà làm việc phước thiện cũng là không, tất cả đều là không, tâm dũng không hiện tiền cho đến tăng trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn, cả nghĩ nó càng cảm thấy nó đúng. Ồ, đúng nó là không, một khi ông chết là hết tất cả, mọi việc đều là không. Lúc ấy nó trở nên tin tưởng rằng mọi người đều vĩnh viễn biến mất sau khi chết. Trong kinh văn nói, nếu rõ được thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh quả. Một câu được trích ra từ một bộ kinh, mỗi khi nó được in từ nguyên bản, chúng ta nên in đính kèm theo câu này. Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. Lúc này định tâm không còn nữa, vậy nên phát sanh tư tưởng chấp không, mất đi khả năng nhận biết điều gì là đúng đắn. Nếu rõ biết được thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh, đây không phải là cảnh giới khi chứng được quả vị thánh.